নিউজ 24 এর প্রিয় দর্শক হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে দেশের বিখ্যাত মানুষরা থাকেন বিভিন্ন অঙ্গনের বিখ্যাত মানুষ আজকে আমার সঙ্গে আছেন অত্যন্ত বিখ্যাত জনপ্রিয় প্রিয় এমন একজন ব্যক্তিত্ব লেখক ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর ভাই আপনাকে প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনি এবছর রাষ্ট্রীয় একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন আপনাকে অভিনন্দন অনেক ধন্যবাদ মঞ্জুর ভাই এই যে এত বড় একটি পুরস্কার আপনি লেখালেখি যখন শুরু করলেন এই লেখালেখির অনেক একটা পদ পেরিয়ে আসার পরে এই সম্মান অনেকের মতো আমারও খুব জানতে ইচ্ছে করে বা আমার দর্শকদেরকে আমি জানাতে চাই যে আপনার অনুভূতিটা কী রকম অনুভূতি অবশ্যই আনন্দের যে কোনো পুরস্কার প্রধান বিষয়টা হয় দ্বারায় যে উদযাপন আনন্দ করা কিন্তু পাশাপাশি কতগুলি চিন্তার ভিতরে ফেলে দেয় যেমন একটা চিন্তা আমাকে আসলে এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য কি না কি বিচারে আমাকে দেয়া হলো তাতে একটা সন্দেহ তৈরি হয় আমি কি সত্যি সত্যি তেমন কিছু লিখতে পেরেছি তারপর যেটা হয় যদি হ্যাঁ বুঝলাম যে না হয় তাদের একটা বিচার বিবেচনা তাকে দিয়েছেন কিন্তু আমি কি আসলে সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারবো যেখানে আমার আমার পাঠকরা দেখতে চায় ফলে একদিকে একটা পুরস্কার পাওয়া খুব আনন্দের কিন্তু পুরস্কার পাওয়ার পর কাঁধে অনেক বেশি দায়িত্ব পড়ে যায় যে আমাকে প্রমাণ করতে হবে একটা মাত্রায় আমাকে এখন বিচরণ করতেই হবে সেখান থেকে আমি নামতেই পারবো না সেই মাত্রাটা বেঁধে দেয়া হলো এখন থেকে আমাকে খুব হিসাব করেই লিখতে হবে যাতে ওই যে বলে না দর পতন হয়ে যাওয়া ছন্দ পতন হয়ে যাওয়া সে পতন যেন না মনি ভাই এটা তো ধরুন লেখকের আপনার নিজের অনুভূতির জায়গা থেকে আপনি বললেন কিন্তু আমি যতটুকু আপনার লেখা পড়েছি বা ধরুন যে বয়স থেকে আপনার লেখা পড়ছি আমরা আমরা প্রায় একই সময়ে লিখতে শুরু করেছিলাম আপনার লেখা আমি খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছি আপনি যে আশঙ্কার কথা বললেন সেই আশঙ্কার কোনো জায়গা আমি অন্তত দেখি না কারণ আপনার লেখা পড়ে আমি অনেক কিছু ব্যক্তিগতভাবে শিখেছি এবং আপনার বিশেষ করে আপনার গল্প আমাদের গল্প সাহিত্যের জায়গাটাকে আপনার আপনার গল্পগুলোকে আলাদা করা যায় আলাদা করা যায় এই কারণে যে বাংলা সাহিত্যে অনেক বড় বড় লেখক আছেন তারা গল্প উপন্যাস একাধারে কথা সাহিত্যে অনেক বড় বড় কাজ করেছেন কিন্তু আবার অনেক লেখক আছেন দীর্ঘদিন লিখেছেন কিন্তু তাদের গল্পগুলোকে ঠিক স্মরণীয় গল্প বা চট করে মাথায় আসা গল্প বা গল্পের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা আধুনিক জীবনযাপনকে ধরা পৃথিবীর পৃথিবীতে এখন যে ধরনের গল্পের ট্রেডিশন চলছে সেই জায়গাটিকে আত্মস্থ করে বাংলা ভাষায় লেখা এই জায়গাটিতে আপনি একদম একক এটা আমি মনে করি আমি যেটুকু বুঝি সাহিত্য তো সেই জায়গা থেকে আপনার আপনার গল্পগুলি একেবারেই অন্যরকম এবং এই অন্য অন্য রকম যে গল্প লেখা এই অন্য রকম লেখার কথাটা আপনি কিভাবে ভেবেছিলেন মঞ্জু ভাই একজন লেখক হিসেবে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আমি তোমার থেকে একটু দেরিতে আমি শুরু করেছি তোমার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য অনেক প্রায় আধা দশকেরও বেশি তারপর আমি দেরিতে শুরু করেছি কারণটা হচ্ছে আমি যখন প্রথম গল্প লিখি সে উনিশশো তেহাত্তর সালে বিচিত্রায় বেরিয়েছিল তোমার মনে হচ্ছে বিচিত্রা হ্যাঁ বিচিত্রা বিচিত্রায় বেরোবার পর নামটি ছিল বিশাল মৃত্যু আচ্ছা আমার এক বন্ধুর বাবা মারা যাচ্ছে নাজিমপুরে আমি গিয়ে দেখি তার বিছানার উপর একটা গোল দাগ অর্থাৎ ঘড়ি ছিল কিন্তু ঘড়িটা শব্দ করে বলে সরিয়ে রেখেছে এবং তিনি মাকা চোখে সেই দাগের দিকে তাকিয়ে আছেন আমি বলছি উনি কী দেখছেন চাঁদ দেখছেন হয়তো তার স্মৃতিতে অনেক কিছু আমি ওটা নিয়ে একটা গল্প লিখলাম নাম দিলাম বিশাল মৃত্যু আমার মনে হলো এই মৃত্যু মোটেও বেদনাদায়ক নয় আচ্ছা এটা পড়ার পর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যিনি আমাদের সকলেরই মহান লেখক মহান মহান লেখক আমাকে বললেন এই তুমি একেবারে নতুন ফর্ম টর্ম এগুলি একটু কিছুদিন একটু ইয়ে রাখো তো অন্য ইলিয়াশ ভাইয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়ে আমার ইলিয়াশ ভাই পরিচয় আমার উনি খুব স্নেহ দিতে জানতেন কিন্তু স্নেহ আদায় করে নিতে হতো উনি যে খুব আড্ডা মারতেন তা কিন্তু নয় শিক্ষকতা করছেন একটার সময় তো ঢাকাতে আড্ডার জায়গা ছিল মাঝে মধ্যে দেখা হতো আমাকে কেন জিনিস স্নেহ করতেন স্যার আমারও স্যার জগন্নাথ কলেজে যে সময়ের কথা বলছেন তখন তিনি জগন্নাথে পড়ান আমার স্যার হওয়ার পরে আমি ভাই বলতাম তাকে তো ওই সময়টা আমি তাকে খুব আমরাও ভাই থেকে দেখেছি আমরাও ভাই বলতাম এবং আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কারণটা হচ্ছে আমার কিছু আমার থেকে বয়সে বেশি যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে আমি আড্ডা মারতাম এই হলে থাকার সুবাদে আমি এবং হেলাল হাফিজ হেলাল হাফিজ আমার বন্ধু কিন্তু আমরা সমবয়সী একই শ্রেণীতে আমরা পড়তাম দুই বিষয়ে 
তো হেলালের সঙ্গে আমরা ঘুরতাম এবং মাঝে মাঝে এই ধরনের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হতো আমরা শুধু থাকে না সেলিব্রিটি হান্টিং যে বড় বড় লেখকদের খুঁজে বের করতাম কথা বলার জন্য সেইভাবে তো আমি তখন ভাবলাম যে নিশ্চয়ই কারণ আছে আখতার রহমান ইলিয়াস যখন বলছেন আমি যখন বাইরে যাব শিক্ষকতা শুরু করব এরকম সময় আবার ঠিক আছে দরকার নেই আমি তখন প্রবন্ধে দেখেই থাকি এই পাঁচ বছর পিএইচডি করে ফিরে আমি প্রবন্ধেই থাকলাম কারণ তখন আবুল হাসনাত আমাকে ধরে বসলেন যে সংবাদের সাহিত্য কলামে সাহিত্য একটা বিদেশি সাহিত্য নিয়ে লিখতে হবে কারণ তিনি আমার বাসায় এসে দেখেছেন আমার বেশ বাক্সভর্তি বই নিয়ে এসেছে তো সেই দিয়ে লিখলাম এবং প্রবন্ধ লিখতে লিখতে দেখলাম এটা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে কলামটা তখন আর গল্পের কথা হ্যাঁ অলস দিনের হাওয়া তো আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়তাম এবং তো সেটা বিদেশি সাহিত্য নিয়ে লিখতাম হ্যাঁ তখন তার গুগলের দিন ছিল না যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে আর ঢাকাতে বইও তখন খুব বেশি পাওয়া যেত না সেই জন্য এগুলি লিখলে মানুষ খুশি হতো অনেকেই আমার লেখা থেকে রসদ নিয়ে নিজের মনে একটা লেখককে আবিষ্কার করেছেন হয়তো আমার অনুভূতিকে তারা ছাড়িয়ে গিয়েছেন অনেকেই কিন্তু আকড়টা ছিল আমার সেই লেখা যে লেখাটা আমি অনেক যত্ন করে তৈরি করতাম দুই সপ্তাহে একটা লেখা সেই সময়ে একেবারে আশির দশকের শেষের দিকে আমাকে আবার একটা অনুরোধ জানাতে আসেন আফসান চৌধুরী যিনি নিজেও গল্পটুর উপর আমি চিনি আফসান ভাই তখন ভালো করে বিচিন্তা একটা কাগজ ছিল যে তো প্রথমটা বেরিয়েছে বিচিত্রা তারপরেরটা বলল বিচিন্তাতে ওদের কোনো ঈদ সংখ্যা বেরোতো কিনা জানি না কোনো একটা সংখ্যার জন্য গল্প গল্প সেই গল্প তারপর ভোরের কাগজের সাহিত্য পাতায় সেটি পরে হক ভাই সৈয়দ শামসুল হক নিশ্চয়ই তার স্নেহ তুমিও পেয়েছিল খুবই ভালোবাসতেন আমার আমাকে ফোন করে বললেন তখন তো ল্যান্ড ফোন তাই তোমার গল্পটা ভালো লেগেছে আমি খুব উৎসাহ পেয়ে গেলাম হক ভাই ফোন করে বলা মানে বিশাল আচ্ছা তারপর আমি যেটা করলাম যেটি সাধারণত আমার বয়সীরা আমি তখন অবশ্য চল্লিশের উপর উঠে গেছে বয়স কাজে একটু সাহসও জন্মে গেছে আমি ইলিয়াস ভাইকে উপহার হিসেবে দিলাম দু তিনটা গল্প উনি পরে বলেন খারাপ না ভালোই লিখছ মানে একজন বড় লেখকের ঔদার্য দেখো তিনি পড়লেন খুঁটি আমি এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম আমার কারণ তুমি আবার গল্পটা পড়ে দেখো তোমার ভাষায় দুর্বলতা ছিল আমি আবার পরে দেখলাম ঠিকই বলেছেন বাহ অর্থাৎ এরকম মানুষ থাকলে হয় কি তুমি অজা অজান্তে খারাপ লিখবে না ঠিক তোমার তোমাকে বলে দিচ্ছেন তুমি ভেবে চিনতে দেখো তোমার কোথায় কি আমি উনি বললেন তোমাকে একটু বলতে চেয়েছিলাম যে তোমার এখানে কোনো দুর্বলতা আছে কিনা তুমি দেখো আমি যখন আবিষ্কার করলাম তখন মনে হলো যে এখন তো ইলিয়াস ভাই পড়বেন আমার গল্প ফলে ভাষার ক্ষেত্রে আমার বিনিয়োগটা এসছে আখতার রহমান ইলিয়াসের উপদেশ থেকে আর বিষয় যে বিষয় যে বৈচিত্র্য আমার গল্পে আমার আনার চেষ্টা করি সেটি আমার নিজস্ব পঠন পাঠন থেকে আমি অনেকগুলি অনেক লেখককে পড়েছি যারা আমাদের দেশে সাধারণত তখন পাওয়া যেত না কোট ভনে গুট নামে একজন মার্কিন উপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরা তার নাম তো এখন পাওয়া যায় এখন পাওয়া যায় সেই সময়টা তার নাম খুব সুন্দর তবে আমাদের দেশে উনিশশো সালে তার যোগ নামে শেখ আব্দুর রহমান অনুবাদ করেছে আমি পড়েছি ওই লেখার দিয়ে মিলান কুন্ডেরা প্রথম পড়লাম আমি শেখ আব্দুর রহমান বাংলাটা পরে আবিষ্কার করেছি কিন্তু আমি ইংরেজি যেহেতু আমি বিদেশে গিয়ে পড়েছি টরেছি এই ধরনের অনেক লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় আমি দেখলাম ওরা চারটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত হন ভালো লেখক কাজে আমি যদি লিখবই তাদের মতো করে চিন্তা ভাবনা করে লিখবো এই সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি এই জন্য একটু বেশি বয়সে লিখেছি আমি যাতে অনেকটা মাস্টারি মাস্টারি করে নিজের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় মাঝে মাঝে আমাকে বলেন যে আপনি অনেকের কাছ থেকে গল্প শোনেন আপনি যখন আপনার গ্রামের এলাকায় যান সিলেট শহরে যান বা যেখানে আপনি আপনি শিক্ষকতার কাজে বিভিন্ন জায়গায় আপনি ছুটছেন আপনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন গল্প শোনেন তাদের কাছ থেকে গল্প মানে কি বলবো আমি আগ্রহ নিয়ে তাদের গল্প শোনেন এবং সেগুলোকে মাথায় রাখেন এটা আসলে কতটা কাজে দেয় মানে খুবই কাজে দেয় খুবই কাজে দেয় তোমার সঙ্গে আমার একটা পার্থক্য বলি তুমি খুব ভেবে চিনতে নিজের মতো করে নিজের কল্পনায় সমস্ত বিস্তার করে সব লিখে ফেলো তোমারটা কিন্তু একদম কপিরাইটেড ম্যাটেরিয়াল আমারটা কপিরাইট না আমি নানান জায়গা থেকে নেই সংগ্রহ করি আমার ছাত্রছাত্রী অনেক গল্প শোনায় আমি আবার যেমন তোমার নূরজাহান পরে আমার দুটি গল্প পেয়ে গেছি তাই হ্যাঁ কিন্তু কিছুতেই তোমার সঙ্গে মিলবে না আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ মঞ্জু ভাই আপনি নূরজাহান নিয়ে যে লেখাটা লিখেছেন তাতে আমার মনে হয়েছে যে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটা পেয়ে গেছি না তোমার নূরজাহান অন্য লেখা না তোমার আমাকে নিয়ে তোমার অনেকগুলি লেখা আমি কিন্তু খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি পরাধীনতার কথা মনে আছে অসাধারণ বইটি এবং নূরজাহান তো আমি মনে করি এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা বড় কাজ মঞ্জু ভাই আমি 
সমস্যা হচ্ছে এটি অনুদিত হতে পারবে না কোনোদিন তুমি যে এটা আপনি আমাকে বলেছেন হ্যাঁ যেরকম আগুন পাখি হ্যাঁ সৈয়দ হাসান আজিজ হক অনুবাদ সম্ভব অসম্ভব একটা কাজ মানে ওই ভাষা না হ্যাঁ ওই যে আঞ্চলিক ভাষাটি আমি তো দিতে পারবো না আর ইংরেজিতে আমি যদি কোন একটা আঞ্চলিক ভাষা দেই তাহলে সেই অঞ্চলের ইতিহাস ভূগোল জলবায়ু তো আমার না সংস্কৃতি তো আমার না তো তোমার যে বিক্রমপুরী যে ভাষাটি তুমি ব্যবহার করেছো সেই ভাষা তো আমি অনুবাদই দিতে পারবো না আমরা হয়তো আমাদের আলোচনায় অনুবাদ নিয়ে কিছু কথাই বলি কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশের সাহিত্য এগোচ্ছে মঞ্জু ভাই আমরা একটা বিরতি নেই তারপরে এই প্রসঙ্গটা দেখি দর্শক এই পর্যায়ে আমি একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম আমার সঙ্গে এবং এই অনুষ্ঠানটিতে আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে লাভেল আইসক্রিম আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছেন ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ভাই আপনি অনুবাদ প্রসঙ্গে বলতে চাইলেন যে বাংলাদেশের সাহিত্য সেভাবে অনুবাদ হয়ে বাইরের বড় ভাষার পাঠকদের কাছে কতটা যাচ্ছে অথবা অন্য দেশের সাহিত্য কতটা আমাদের এখানে আসছে এই জায়গাটি এই অনুবাদের কথাটাই আমি ঘুরে ফিরে সবসময় বলি যে একটা ভাষার পরিচয় শুধু নিজের ভাষা ভাষী মিত সীমিত থাকা উচিত নয় কারণ সাহিত্য তো সকলেরই উত্তরাধিকারের বিষয় ভাষারও শক্তি থাকে সেগুলিও বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যবহার করলে বা সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হলে তখন প্রত্যেকটা ভাষার নিজস্বতা যুক্ত হয়ে একটা মহা মানব ভাষা তৈরি হয়ে যায় তো আমাদের সাহিত্য এগোচ্ছে আমাদের বড় মাপের প্রচুর সাহিত্যিক আছে তোমার যে বইটার কথা বললাম আমি মনে করি সেটা পৃথিবীর অনেক পাঠকের পড়া উচিত কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের সেই ইংরেজি এবং বাংলা দুটি ভাষায় পারদর্শী সমানভাবে এবং যার একটা সাহিত্য রুচি আছে বা সাহিত্য কল্পনা আছে সেরকম একজন অনুবাদক পাওয়া খুব কঠিন কালে ভদ্রে সেটি হয় তবে সেটি তালিমের বিষয় আমরা যদি এখন থেকে একটা প্রকল্প নিতাম যা আমরা প্রতি বছর তিনজন করে ভালো অনুবাদক তৈরি করব যথেষ্ট একটা দেশ তার এত বড় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তিনজন অনুবাদক তৈরি করতে পারছে না এটি অবিশ্বাস্য তো আমাদের ভাষা শিক্ষা হয় না সেই কারণে সেটি হয় আর দ্বিতীয় একটা বিষয় হচ্ছে যে কোনো ভাষারই সাহিত্য খুব বেশি দূর যায় না যদি তার অর্থনীতি খুব মজবুত না হয় তো বড় বড় অর্থনীতির দেশ তাদের ছোটোখাটো সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে সারা ফেলে দেয় ঠিক এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত উপন্যাস বেরোয় তার নব্বই শতাংশ আমি মনে করি পড়ার একবার পরে ফেলে দেওয়ার মতো যেটাকে এয়ারপোর্ট নভেল বলে যে এয়ারপোর্টে আমি কিনলাম কিনে আবার ক্ষেপ্রয় করে ফেলে দিয়ে আসলাম কিন্তু সেগুলিও লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হচ্ছে এবং তারা বেশ খেয়ে পরে আনন্দে থাকে সেই লেখকেরা কারণ ইংরেজি ভাষায় লিখছে বলে এটি আমার একটা দুঃখ যাই হোক তোমার একটা প্রশ্ন আমি ফিরে যাই যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি যে এতগুলি বিভিন্ন জায়গা থেকে গল্প গ্রহণ করি তাতে কি লাভটা হয় লাভটা হয় এই যে আমি জীবনের এত বৈচিত্র্য দেখতে পাই আমি যদি গল্প নাও লিখি আমার সেই যে গল্প মানে ওই গল্পগুলো আপনি আপনি যদি না লিখে বলেনও তাও তখন যেমন আমি খুব ছোট করে বলি আমি আখাউড়া স্টেশনে নেমে চল্লিশ মিনিটের বিরতি ট্রেন বদল হবে ইঞ্জিন বদল হবে এক মহিলা তার পুত্রবধূর সঙ্গে একটু দূরত্বে বসে ঝগড়া করছে পুত্রবধূটা শুনছে বেশি কিছু বলছে না উনি সমানে গালি দিয়ে যাচ্ছেন মহিলাটা পুত্রবধূটা একবার শুধু বললো পুলার মুখী থামে না কেন আমি কিন্তু শুনলাম আমি শুনলাম কিছুক্ষণ পর ট্রেন শান্তিং করছে তো ইঞ্জিনটা এমন একটা জায়গায় এলো যে বুড়িটাকে মনে হচ্ছিলো পড়ে যাবে সেই মেয়েটি একটি লাভ দিয়ে মা বলে আহা তাকে ধরে টেনে নিয়ে বসালো সামনে ঘটনার একদম হক চকিয়ে গেল সবাই আমি তো দাঁড়িয়েছিলাম মহিলাটাও স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ আমি বললাম যে দাখ জোড়া লাগলো আমার অবাক হওয়ার কোন বিষয় না 
এটি কোনো আজগুবি গল্প গল্প না না এটা একেবারে জীবন থেকে ভাই জীবনের এই জিনিসগুলোই তো আসলে লেখকরা তুলবেন বিভিন্ন জায়গায় একজন লেখক কখন কোন দৃশ্য কোন ঘটনা তার মাথায় থেকে যাবে তার হৃদয়ে জায়গা এত মানবিকতা ছড়িয়ে আছে সবখানে এত ছোট ছোট স্পর্শ এত আনন্দ এত বিষাদ সবকিছু মিলে জীবন একটা মোজাইকের মতো না যে আমি যদি এখন টুকরো টুকরো করে সাজাই তো সেই শিল্পটাই তো বড় শিল্প মঞ্জু ভাই এই যে অনুবাদের জায়গাটা নিয়ে আমরা আমি আরেকটু কথা বলি আমাদের বাংলা একাডেমির একটা বড় জায়গা মানে দায় ছিল বা দায়িত্ব ছিল আমাদের আমাদের দেশে সাহিত্যকে অনুবাদের মাধ্যমে একটা বড় জায়গায় পৌঁছে দেয়া এই জায়গাটি সেইভাবে আমরা তৈরি করতে পারিনি একাডেমি সেই দায়িত্বটা ততটা পারেনি এখন বেঙ্গল লাইটস বলে একটা প্রতিষ্ঠান খুব চেষ্টা করছে এবং তারা তাদের কিছু বই বেরিয়েছে কিছু অনুবাদের বই আপনার বইও সেখানে আছে এবং অসামান্য প্রোডাকশন মানে যে কোনো আন্তর্জাতিক বইয়ের বাজারে গিয়ে ওগুলো দাঁড়াতে পারবে এই যে যাত্রাটা শুরু হয়েছে এবং এভাবে যদি যাত্রাটা শুরু হয়েছে ঠিক কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে আমরা তিনজন পাঁচজন পাঁচজনের বেশি অনুবাদও খুঁজে পাই না ভালো ইংরেজি লিখবে আধুনিক ইংরেজি লিখবে বা অন্য ভাষায় লিখবে এই ক্রাইসিসটা কিভাবে অতিক্রম করা যায় আসলে অনেকভাবে বাংলা একাডেমির বিষয়টা তুলেছো আমি খুব খুশি হলাম দা এবং দায়িত্বের কথা বলেছো এটা কিন্তু প্রথম থেকেই উচিত ছিল একটা অনুবাদ সেল তৈরি করা এবং বছরে অন্তত একজন অনুবাদ পাদক পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা তাহলে এতদিনে আমরা চল্লিশটা চল্লিশ বেয়াল্লিশ জন ভালো জন অনুবাদক পেতাম যারা হয়তো কুড়ি জন সক্রিয় থাকতেন ঠিক ভাবা যায় না কুড়ি জন মানে একটা বিশাল সংখ্যা সেটি বাংলা একাডেমি করতে পারিনি তার কারণটা হচ্ছে তার বাজেট বরাদ্দ এত কম আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তো একসময় সিকি মন্ত্রণালয় ছিল এখন আধুনিক মন্ত্রণালয় হয়েছে কিন্তু পুরো এক টাকা মন্ত্রণালয় হতে তার সময় লাগে সেটাই যদি সেটি হতে পারে তাদের জন্য সেই জন্য একটু আগে বলছিলাম যে অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওই প্রেসিডেন্ট জর্জ বোস মানে বোরোটা আর কি সে উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ইস দ্য ইকোনমি স্টুপিড সব কিছু মূল্যে বোকা আর এই অর্থনীতি তা আমাদের অর্থনীতি যেহেতু এখন যাচ্ছে এক সময় আমি মনে করি আমাদের হাতে সেই অর্থ আসবে যা দিয়ে আমরা বড় একটা সেলও করতে পারি এখন ডিটিসি যেটা ঢাকা ট্রান্সলেশন সেন্টার তারা যে করছে তারা তো একটা কোম্পানি মানে জ্যামকম পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং এই যেহেতু কিছু বিদ্যুৎশাহী মানুষ সেখানে আছেন কাজী আনিস নিজেই তো কাজী আনিস নিজে একজন ভালো লেখক ভালো লেখক ইংরেজিতে মানে বিশাল বিশাল সব জায়গায় সেই জন্য তার একটা উৎসাহ আছে এবং উৎসাহটা তৈরি করে দেওয়ার পিছনে আরও ভূমিকা অনেকেরই আছে আমি জানি তার পরিবারেরও ভূমিকা আছে কিন্তু এই কিন্তু প্রধান দায়িত্বটা পালন করেছে পাশাপাশি ওই যে একসময় হে ফেস্টিভ্যাল দিয়ে শুরু হয়েছিল সমালোচনা ছিল এখন ঢাকা লিট ফেস্ট এটা নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেন কিন্তু আমি মনে করি একটা জিনিস তো আমরা পাচ্ছি তার প্রাপ্তিটাই আমরা উদযাপন করি সেখানে বিদেশে বহু এখন এখন লেখক আসছেন এসে তারা খোঁজেন বাংলাদেশের সাহিত্য কোথায় ঠিক ফলে একটা চাহিদা তৈরি হয়ে গেছে এখন যোগান তো আমাদের দিতে হবে যোগান দেওয়ার মতো মানুষ খুব বেশি নেই সেই জন্য টাকা ট্রান্সলেশন সেন্টার যেটা করছে যে পশ্চিমবঙ্গের যারা আছেন তাদেরকে আনি আমরা অসুবিধা কি বাংলা ভাষা তো আর এই এটি তো আর কেউ একশো বছর পরে একটু বিবেচনা কেউ করবেন না যে কে করেছিল একটা অনুদিত গ্রন্থ পড়ছি আমি যখন অনেক অনুবাদের গ্রন্থ পড়ি অনুবাদকের নামটাও তো ভুলে যাই গ্রন্থটাই প্রধান হয়ে যায় না এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুবাদক এনে বা তারা যদি করে যেহেতু আমাদের নেই ওরাও তো আমাদের একই ভাষার মানুষ সেই জন্য তো অসুবিধা তবে তার সঙ্গে সম্পাদক আছেন বাংলাদেশে যাতে সাংস্কৃতিক অনুবাদ কারণ অনুবাদে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ইংরেজি থেকে ফরাসি ফরাসি থেকে জার্মানি জার্মানি থেকে স্প্যানিশ অনেকটাই সহজ কারণ একই ভাষা গোষ্ঠীর তারা বাংলাটা একেবারে বিচিত্র একটা ভাষা আর বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমা সংস্কৃতির মিলটা খুব কম তো সেই জন্য আমাদের ভাষা থেকে যখন অনুবাদ করব ওইখানে তখন সাংস্কৃতিক মিলগুলি থাকবে কি না মানে অনুবাদটা সাংস্কৃত সংস্কৃতিগতভাবে শুদ্ধ হবে কিনা সেটি একটা বড় একটা বাধা সেই বাধার মুখে পড়ে অনেকে মানে আর করতে চান না তো আমরা যদি একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যেটি করি তাহলে আর কোনো বাধা থাকবে না কারণ দায়িত্ব থাকবে একজনের তিনি বছরে একটা বই অনুবাদ করবেন এবং তাকে সহায়তা করার জন্য একটা সম্পাদনা পরিষদ থাকবে তার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যাবে সেটি তিনি লিখে দিয়ে দিলেন আরেকজন সেটি কম্পিউটার কম্পোজ করছে অথবা তিনি নিজেই করছেন ডিটিসি আমি মনে করি অনেক ভালো কাজ করতে পারবে কিন্তু পাশাপাশি বাংলা একাডেমির উচিত একটা অনুবাদ সেল এখনই বসিয়ে দেয়া এবং শুরু হোক না আমি তো মনে করি তাই হাতে কলমে শিখতে শিখতে হাতে কলমে শিখতে শিখতে অনেক দূর যাবে যেমন তোমার নিশ্চয়ই তোমার ধারণায় আছে তুমি যেহেতু জার্মানিতে গিয়েছো রাশাতে তারা রাশান ভাষা থেকে বাংলা ভাষা অনুবাদ করার জন্য 
দিজেন শর্মা হায়াত মাহমুদদের নিয়ে গিয়েছেন অনেকে নিয়ে গিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ননী ভূমি করুণ সুমেরা অনেকে নিয়ে গিয়েছে যারা অনেক বই আমি তো একসময় ওদের অনুবাদের অনেক বই আমার সংগ্রহ ছিল মঞ্জু ভাই আমি ওয়ার এন্ড পিস ওদের অনুবাদই পড়ে চিন্তা করি যদি 2000 পৃষ্ঠা তো 2000 2000 পৃষ্ঠা ওখান থেকে বাংলা অনুবাদ করা যায় তাহলে ইনকোয়ার এন্ড কোয়াইট ফ্লোজ দা ডন বাই এই সব বড় উপন্যাস আনা গ্যারান্টি নেই এগুলি প্রথমে তো ওই ওদের অনুবাদে পড়েছে অনুবাদে পড়া তাহলে যে আমাদের বিশ্বের অনুবাদ তো আমরা করতেই পারি কারণ ইংরেজি থেকে বা অন্য ভাষা থেকে আমাদের সেই যোগ্যতা আমাদের আছে পাশাপাশি বাংলা থেকে ইংরেজি যোগ্যতা যদি আমরা অর্জন করে ফেলতে পারি তাহলে তার সমস্যা তো নেই আমাদের মঞ্জু ভাই আপনি বহুদিন শিক্ষকতা করছেন এবং ইংরেজি ভাষার खूब ही स्वनमधन्य शिक्षक अपनी एवं अपन हाथ दिए अनेक छात्र छात्री तैरी हो तर मध्य अनुबाद आग्रह वरकम कि तेम दाड़ो ना क्योंकि तो वही बल अनेकगुलि शर्त एखे मिलने एक भलो अनुबाद है जमन साहित्य रुचि साहित्य कल्पनाटा तरह थकते हैं अर्थात प्रकारान निजे एक सहित्यिक होते हैं तो बटे भाषा के सहित्यिक रूप दिए एक बड़ो शिल्प সেটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু অনুবাদটা মেরে মেরে হয়ে যায় সেটি অনেকটা সংবাদপত্রের অনুবাদের মতো রয়টার থেকে আমি রয়টারের খবরটা ছেপে দিলাম বাংলা অনুবাদে সেরকম দ্বিতীয়ত হতেও দুটো ভাষায় সমান যোগ্যতা এবং দক্ষতা একসময় খুব ছিল ইদানিং আমাদের যেহেতু নিচের পর্যায়ে প্রাথমিক স্কুল থেকে নিয়ে উন্নত পর্যায়গুলিতে ভাষা শিক্ষা খুব দুর্বল এখন তো মুখস্থ নির্ভর সনদমুখী সব পরীক্ষা এবং শিখন পদ্ধতি ফলে ওইখানে ভাষা জ্ঞান নিয়ে তেমনভাবে খুব দক্ষ এবং বিদগ্ধ বলতে হবে অনুবাদক যার পড়াশোনাটা অনেক বেরিয়ে আসছে না তো আমার ছাত্রছাত্রী অনেকে করছে নিজেদের মতো করে যেমন হুমায়ুন আহমেদের একটা অনুবাদ একজন করেছে সেটি আমরা দেখে দিয়েছিলাম সেই ধরনের টুকটাক অনুবাদ অনেকেই করছেন কিন্তু ওই যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি না কাজ শুরু হয় তাহলে শুধু একজনের খেয়াল থেকে বা শখ থেকে অনুবাদ করে সেটা কোলানো যাবে না সেরকম থাকবে তখন আরও সুবিধা হবে যারা এই ধরনের অনুবাদ করছেন তাদেরকেও তখন বলা হবে যে আপনারা বাংলা একাডেমিতে এটি পেশ করুন বাংলা একাডেমি তার সম্পাদনা পরিষদে দেখিয়ে দেবে তাতে আপনাদেরও লাভ বাংলা একাডেমিও লাভ আমাদের সাহিত্যেরও লাভ হয়তো সেটি হবে আমি খুব আশাবাদী মিলন আমি মনে করি যে আমাদের দশ থেকে বারো বছর ওই যে দুই সাল আমরা ঠিক করেছি না আমার মনে হয় আমরা তার আগে বহু জায়গায় পৌঁছে যাব মজু ভাই আমাদের এখানে অনেকে ইংরেজিতে লিখছেন এখন এই জায়গাটা এবং আপনি নিশ্চয়ই খুব লক্ষ্য করছেন যে ইংরেজিতে লিখছে তাদের ভাষা কীরকম তাদের গল্প তৈরির ভঙ্গিটা কীরকম বুনট কীরকম কাহিনীর জায়গাটা কীরকম আপনার অবজারভেশনটা কী আমি দুটো প্রতিষ্ঠানের তাদের সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত আছে একটা হচ্ছে বেঙ্গল পাবলিকেশনস তাদের দুই একটা পাণ্ডুলিপি আমি দেখে দিই এইভাবে আমি আট থেকে দশটা পাণ্ডুলিপি দেখেছি যেগুলি ছাপা হয়েছে আমি খুব অভিভূত যে ইংরেজিটা তারা নিজের মতো করে লিখছে তার কারণটা হচ্ছে এরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে অনেকে আবার অনেকে বিদেশে থাকে একবারে ইংরেজিতেই তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছে ইংরেজিতে তাকে কাজ কারবার করতে হয় কাজে ইংরেজি তার কাছে প্রায় মাতৃভাষার মতো কিন্তু তারা লিখছে আমার সবচেয়ে অবাক লাগে মিলন যে ওরা বাংলাদেশকে কখনো ভুলে না একজন একটা উপন্যাস পাঠিয়েছে সেই মেয়েটির জন্ম হয়েছে উনিশশো কত সাতাশি সালে তারও ত্রিশ বছর আগে বাবা মা চলে গেছেন বাংলাদেশে মাত্র একবার এসছে অথচ বাবা মা থেকে জেনে 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 গ্রামে সমস্ত গ্রামের জীবন নিয়ে গল্প তার গল্পর মানে বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরে একজন তার ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা করছে বা নদী ভাঙনে গ্রাম তুলিয়ে যায় ঠিকানা নেই শহরে গেল বুলডোজার দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করে ফেলা হলো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি পেলে কী করে এগুলি বলে ইন্টারনেট বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবার কাছে স্কাইপে করে করে গ্রামে তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের সঙ্গে স্কাইপে কথা বলে আমি তো বাংলা বলে বাংলা তো ভেঙে ভেঙে বলতে পারি কিন্তু এখন স্কাইপে ইংরেজিও বলতে পারি আমরা কীভাবে বলে আমার গ্রামের ছেলে মেয়েরা ইংরেজি শিখছে এখন বা অর্থাৎ একটা যদি উৎসাহ থাকে আর দেশটা যদি তার ভিতরে থাকে ভাষার প্রতি যত্ন হয় তার তাহলে তার পক্ষে তো বাধা অতিক্রম করা সম্ভব না আরে মিলন আমাদের দেশে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা কত তিন হাজার ফুট না সাড়ে তিন তুমি আমি এখন গেল তোমার থেকে আমার বয়স বেশি আমরা দামদাম করে উঠে যেতে পারবো সেই দেশের ছেলে মেয়েরা হিমালয় পর্বতের উঠেছে এবং আমার একটা কাজই হচ্ছে তারা যখন যায় অভি অভিযানে তাদেরকে ফ্ল্যাগটা হাতে তুলে দেয় ওই ইনামুল হক আছেন না ওনার দৌলতে এরকম আমি চারটা পাঁচটা অভিযানের দলকে আমরা পতাকা তুলে দিয়েছি আমি জিলুর রহমান সিদ্দিকের স্যার উৎসাহ ছিলেন সিরাজ ইসলাম চৌধুরী স্যার ছিলেন দিয়েছি এবং এর মধ্যে একটা ছেলে 
আহ সে ওখানে শুয়ে আছে আর ফিরতে পারেনি এবং সে আমি তার পরিবারকে বললাম যে দেখো এটা গর্ব হও যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু সমাধিতে সে শুয়ে আছে মঞ্জু ভাই এখানে একটা বিরতি নিতে হবে আবার খুবই টাচি একটা জায়গা নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন খুব অন্যরকম লাগছিল দর্শক এই পর্যায়ে আমরা আরেকটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম আমার সঙ্গে এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লাভেল আইসক্রিম দর্শক বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছেন ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ভাই আপনি একটি ছেলের কথা বলছিলেন যার হাতে আপনি ফ্ল্যাগ ধরিয়ে দিয়েছিলেন হিমালয়ের সর্বোচ্চ স্ট্রিংয়ে সে যাচ্ছিল এবং সেখান থেকে সে আর ফেরে ফিরতে পারেনি এবং আপনি বলছেন সে শুয়ে আছে সব সর্বোচ্চ জায়গা আমি তার আরোহী পরিবারকে বললাম কষ্ট খুবই লাভ নাই বরঞ্চ এই তথ্যটা উদযাপন করো যে তার স্বপ্নটা সে ওইখানে ধরেছে সে সে কিন্তু উচ্ছৃঙ্গে উঠেছিল কার এরকম সাহস হয় এত দূর যেতে আর কার ভাগ্যে এটু জোটে যে আমার স্বপ্নটা আমার হাতের মধ্যে ধরা দিল ঠিক তারপর সে শুয়ে আছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সমাধিতে কজনের ভাগ্যে সেটি হয় আর মানুষ তো একদিন যাবেই কিন্তু এই যাওয়ার মতো বীরত্বের যাওয়া তো খুব কম হয় আপনি এই বিষয় এই বিষয়টাকে কি আপনি আপনি এটা নিয়ে কোনো লিখেছেন এটি এমনই একটা কঠিন একটা বিষয় যে এটি নিয়ে লিখতে এখনো সাহস পায়নি যে একদিন হয়তো লিখবো আরও কিছুদিন যা তার তার মানে পর্বত আরোহীদের জীবনযাত্রা বা তাদের এই পদ্ধতিগত জায়গাটা বোধ হয়ে জানতে হবে কীভাবে যাওয়া হয় আর আমার নিজেকেও যেতে হবে সেখানে অন্তত কিছুতে জানতে হবে বেস ক্যাম্প পর্যন্ত যাওয়া বেস ক্যাম্প পর্যন্ত তো সেটাও এই বয়সে সম্ভব কি না এটা তবে এনামুল হক যদি গিয়ে যেতে পারে উনি খুব সাহস দেন কোনো অসুবিধা বোধ হয় অনেক তবে আমার ওই উচ্চতার জন্য যে সমস্যা হয় সেটি আমার সেরকমুত একটা গ্রাম তো এক সময় সেরকম গ্রামে আমি গিয়েছি এবং সেটা যে খুব আগে গিয়েছি না ওই পনেরো বছর আগে তো তখন উনি আমাকে বললেন যে আপনার মনে হয় যে খুব কষ্ট হবে না আপনি উঠতে পারবেন তো আমাদের তো আসলে দেয়ালি বা ওই কঠিন আমাদের জন্য তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের যদি তরুণরা এই কাজটি করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের জন্য যে কোনো অসাধ্য তারা সাধন করতেই পারবে আর সাহিত্যটা হচ্ছে মেধাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে একটা শিল্পের মাপে ফেলে তাকে একটা নান্দনিক মাত্রায় ছড়িয়ে দেয়া নান্দনিক মাত্রা ছড়িয়ে দেয়া যে মানে সেখানে শুধু আনন্দই থাকবে বা সুত্ত সত্য সুন্দর এগুলি থাকবে সত্য তো অনেক কঠিন হতে পারে তো সেই জন্য যেমন তোমার উপন্যাসগুলিতে আমি দেখি যে জীবন সত্যগুলি নানানভাবে আসে আমাদেরও আমার গল্পেও তাই যে পাশাপাশি অনেক কিছু সহাবস্থান করে একেবারে খাঁটি বীরত্ব তার পাশাপাশি সবচেয়ে কুশ্রিতা মানুষের ভিতর তা পাশাপাশি আছে এবং এগুলি আমাকে খুব অবাক করে যে জীবনটা এমনই একটা জটিল অঙ্ক যে সুতো ধরে টান দিলে যেরকম আমাদের দাদি নানিরা যখন সোয়েটার বুনতেন না তখন অনেকে দুষ্টামি করে টান দিত অনেক তারপরে উনি কষ্ট করে হয়তো আবার তাকে করতে আবার বুনতেন হয়তো তো জীবনটা অনেকটাই সেরকম এটা সুতো ধরে টান দিলে অনেকখানি চলে আসে মঞ্জু ভাই এই যে আপনি তরুণদের নিয়ে সবসময় খুব উচ্ছাসা পোষণ করেন অনেক কথা বলেন তাদের নিয়ে আমাদের তরুণরা কেমন লিখছে তরুণরা ভালো লিখছে তরুণদের নিয়ে উচ্ছ্বাস কারণটা কি আমার বিয়াল্লিশ বছর থেকে তাদের নিয়ে তো আমার সংসার প্রতিদিন ছাত্র ছাত্র প্রতিদিন আঠারো থেকে চব্বিশ এর থেকে উন্নত বয়স আর কি হতে পারে তা তো বটে সবচেয়ে প্রতিবাদী সবচেয়ে সুন্দর আবার সবচেয়ে বিপদগামী তাও হয় যেমন ইয়াবা খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে তো সেই ধরনের সন্তানদের সঙ্গে আমাদের ছেলে মেয়ের সঙ্গে প্রতিদিন তো দেখা হয় আর ওদের যদি আমি কথা শুনি আমি তো আবার কথা শুনতে পছন্দ করি তখন বোঝা যায় যে তারা জীবন নিয়ে বহু ভাবে বহু চিন্তা করে সেই জন্য আমি বলছি যে তারা যখন লিখতে বসে 
তখন তাদের একটা সহজাত সুবিধা তৈরি হয়ে যায় যেটা তোমার খেতেও ছিল তুমি যখন তরুণ ছিলে তুমিও তো তরুণ ছিলে আমার একটা ভাব করছো যে তুমি যে তরুণ লেখা পড়ছো না বা কিছু একটা বয়স থাকে আমি বরঞ্চ সেই বয়সে উপন্যাস লিখিনি গল্প লিখিনি একটাই লিখেছিলাম আপনি আপনার একটু পরে শুরু কিন্তু এখন আমি তাদেরকে শুধু বলি যে ভালো লেখার জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে আর এখন একটি যেটা সমস্যা হয়েছে যে ফেসবুক নামে একটা জিনিস আছে তো সেখানে আত্মপ্রদর্শনের একটা বড় জায়গা হয়ে গেছে একটা গল্প লিখে যখন পঞ্চাশটা লাইক পেয়ে গেল তার ধারণা হয়ে গেল যে বিরাট কিছু কিছু একটা কিছু হয়ে গেছে ফলে অনেক তরুণ এই অতি প্রজ হতে গিয়ে নিজস্বতা হারিয়েছে সৃষ্টির সে উল্লাসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে সেই জন্য আমি তাদের সবসময় বলি যারা ভালো লিখছে কিন্তু যারা যারা ভালো লাগছে বেশিরভাগ কোথায় লিখছে জানো এই ছোটো কাগজে ছোটো কাগজগুলিকে আমার সাহিত্যের বাতিঘর বলি আমি জামালপুর নলিতাবাড়ি চাঁদপুর এমন কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে নিজেদের গল্পপত্র নামে হ্যাঁ গল্পপত্র বেরোয় আমি প্রায় আমি আমি আমাকে নিয়মিত পাঠাই বরিশাল থেকে তো এরা কি করে নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে এগুলি ছাপায় কিন্তু যারা লিখছে তারা কিন্তু দেখাবার জন্য লিখছে না তারা লিখছে মনের আনন্দে তাগিদ থেকে লিখছে একজনকে হয়তো তার পছন্দ হচ্ছে না এমনকি আমি দেখেছি তারা বড় বড় লেখকদেরকে প্রশ্ন করতে শিখেছে এইখানে শহীদুল জহির এটি করতে পারতেন এখানে ওয়ালিউল্লাহ আমাকে একটু হতাশ করলেন হয়তো তারা ভুল হয়তো শুদ্ধ কে জানে আমার সাহিত্য বিচার শুদ্ধ শুদ্ধের বিষয় না সাহিত্য বিচার তো আর অঙ্ক বিচার না যে পাঁচে আর দুইয়ে সাত হবে সবসময় তা তো না সেই জন্য আমি তাদের উৎসাহিত করি আর যারা সাহিত্য পড়ে তাদের একটা সুবিধা হয়ে যায় সাহিত্য সমালোচনা তারা পড়ে তো খুব উৎকৃষ্ট সমালোচনা পড়তে পড়তে তাদের ভিতরে একটা সমালোচনার দৃষ্টিও জন্ম আমি মনে করি একজন লেখক কিন্তু আসলে তিনটা একজন লেখক সমালোচক সম্পাদক ঠিক এই তিনজন মিলে কিন্তু লেখে ওই যে কালী কলম মন লেখে তিনজন কালী কলম মন এবং মনটার সঙ্গে আবার মাথাটাও যুক্ত হতে হবে আজকাল আধুনিক সাহিত্য মাথা নির্ভর মঞ্জু ভাই যে আমাদের বই মেলা এত বড় হয়ে উঠেছে এবারের পরিসর তো বিশাল এবং কি দৃষ্টিনন্দন সব স্টল হয়েছে গত বছর বই মেলায় চার হাজার পাঁচশো বই বেরিয়েছিল এই চার হাজার পাঁচশো বইয়ের মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে যারা প্রকৃত লেখক বা যারা সমাদৃত লেখক যারা বড় লেখক তারা সবাই মিলে কত বই লেখা হয়েছে দুশো আড়াইশো তিনশো বা পাঁচশো বাকি বইগুলো কারা লিখেছেন এবং সেই বইগুলো কোন মানের এবং সেটা পাঠকদের কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কি না বা পাঠককে কোনো মেধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে কি না এই জায়গাটা আমার মনে হয় না আমার তিনটা বিষয় এখানে প্রথমত হচ্ছে যারা লিখছেন তাদের লেখাটা আমাদের উদযাপন করি তারা একটা সাহিত্যের কাজ করছেন তারা একটা সৃষ্টিশীল কাজ করছেন তারা কল্পনাকে ব্যবহার করে কিছু একটা করছেন তারা ব্যাংক ডাকাতি করছেন না তারা প্রশ্ন ফাঁস করছেন না যেটা এই সময় সবচেয়ে আনন্দের একটা জিনিস মনে হচ্ছে অনেকের কাছে অথবা তারা এমন কিছু করছেন না যাতে সরাসরি একজন পাঠক ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ঠিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে শুধু এক জায়গাতে যে টাকা দিয়ে বইটা কিনে তার সন্তুষ্টি এলো না এলো না তো টাকা দিয়ে প্রচুর জিনিস কিনেই তো সন্তুষ্টি হয় না একটা লুঙ্গি কিনেও তো তার সন্তুষ্টি হয় না হতে পারে সেই বা একটা রঙিন গেঞ্জি পরে দেখা গেলো গেঞ্জিটা রঙ চলে গেছে হয়তো গামছার তো সবসময় রঙই যায় রং না গেলে গামছা হয় কীভাবে হ্যাঁ তো সেই জন্য আমি মনে করি যে একটা বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না এটা তো সৈয়দ মুস্তফা আলী বলে গেছেন আর বই কিনে যদি ঠকেও মানুষ সেটা ঠকাও হয় না কিন্তু আসলে তার একটা বিচার বুদ্ধি জন্ম নেয় যে আমি বইটা ভালো লাগলো না এটাই তো একটা বিচার বুদ্ধি এখন একটা সাহিত্য থেকে প্রতি বছর পঞ্চাশটি যদি ভালো উপন্যাস গল্প ভ্রমণ সাহিত্য ইত্যাদি বেরোয় তাহলে তো সেটি উদযাপন করার মতো আমি সেটাকে অনেক বড় ব্যাপার মনে অনেক বড় এখন যেটা হয় পাঠকরা সমস্ত বছর ধরে মেলার জন্য বসে থাকেন অনেক লেখকের উপর চাপ তৈরি হয় এক সময় যেরকম ঢালাই ফরমাইশি লেখা হতো এখন কিন্তু অনেকেই যত্ন করে লেখেন তার মধ্যে ঈদ সংখ্যা আছে ঈদ সংখ্যা পড়ার পর এই পরীক্ষায় পাস করে সেই বইটা বাজারে বেরোচ্ছে এটা একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে তো ফলে এই পাঠকরা পড়ে উপকৃত হচ্ছে কি না হচ্ছে তার থেকে আমি মনে করি সবচেয়ে বড় জিনিস যে যারা বই লিখছেন অনেকে নিজের পয়সায় বই ছাপাচ্ছেন এই বই লিখতে লিখতে এক সময় তারা হয়তো বুঝে ফেলবেন যে কেন আমাকে পাঠক গ্রহণ করছে না ওই যে বললাম যারা আমার অনেক সময় উপদেশ না শুনে নিজের মতো করে বই ছাপিয়ে মেলায় পরে বলছেন না সারা বইটা তো আমার মাত্র দশ কপি বিক্রি হয়েছে আর দশ কপি তুমি লিখে রাখো দশটা কপি তো বিক্রি হয়েছে এখন তোমার উচিত এগারো নম্বর কপি বিক্রির জন্য তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে তো এইভাবে যদি একজন সাহিত্যের লেখক গোষ্ঠী এগোন পাঠকরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন 
তাহলে এক সময় আমরা অনেক বড় বেশি সংখ্যক বই আমরা হয়তো পাবো যেগুলি মানুষের কাছে মূল্য রাখবে কলকাতা বইমেলার ইতিহাস অনেক দিনের অথবা কলকাতার শিক্ষিত মানুষের ইতিহাস আমাদের তিনশো বছর আগের আমাদের মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণী যখন উর্দুকে আঁকড়ে বসে আছেন তখন তাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অর্ধেকে লেখা হয়ে লেখা হয়ে গেছে ঠিক অনেকটা আমরা দৌড়ে অনেক দেরিতে শুরু করেছি কিন্তু আমরা তো হাঁটি না আমরা দৌড়াই দৌড়াই আমার কলকাতার বন্ধুরা খুব মজা করে যে তোমরা যখন কথা বলো এত জোরে জোরে কথা বলো আমাদের তো শুনে এতক্ষণ ধরে তোমরা আমি হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো আমি আমরা অস্থির তো এই অস্থির জাতির অনেক খারাপ জিনিস হয় অস্থিরতা অনেক সময় আপনাকে তোমাকে হয়তো পদচ্যুত করতে পারে কিন্তু অস্থিরতার একটা ভালো দিক হচ্ছে আমরা অল্পতে সন্তুষ্ট হই না আমরা অনেক মিলন চাই ওদের হতে একজন মিলন নিয়ে তারা অনেক দিন ধরে সন্তুষ্টি থাকে আমি কোনো মূল্য বিচারে যাচ্ছি না এটা একটা সাংস্কৃতিক চিন্তারও ব্যাপার আছে কিন্তু আমরা দেরিতে শুরু করা যেটা হচ্ছে আমরা সব কিছু নিজের হাতে নিয়ে আসতে চাই অনেক তাড়াতাড়ি সেই জন্যই অনেক সময় সমস্যাটা হয় মঞ্জু ভাই আমরা অনুষ্ঠানটার একেবারে শেষ পর্যায়ে এই অনুষ্ঠানের শেষ প্রশ্নটি আমি আমার অতিথিদের কাছে করি বাংলাদেশ নিয়ে যে এই যে বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তরে একটা মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা দেশটা পেলাম তিরিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এই দেশ নিয়ে সৈয়দ মঞ্জুল ইসলামের স্বপ্নটা কী রকম আমার স্বপ্ন হচ্ছে এই দেশটি একদিন পৃথিবীতে সবাইকে পথ দেখাবে এই দেশটিতে খোদা দারিদ্র থাকবে না এই দেশটিতে প্রত্যেকটা মানুষ নিজের মূল্যে বাঁচবেন কারো দয়ার উপর কাউকে নির্ভর করতে হবে না এবং যা তার বিশ্বাস সেটি সে পূর্ণ করতে পারবে কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো দল তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না এবং একজন আরেকজনকে যখন হাত বাড়িয়ে দেবে তখন একটা বিশাল উত্থান এই দেশের হবে আমি তার অনেক লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই মুহূর্তে বলাটা কঠিন বা আমাদের বাস্তব ভিন্ন কথা বলে কিন্তু আমি খুব দূরদর্শী চিন্তা করি যেহেতু আমি তরুণদের সঙ্গে আমার সংসার আগেই বলেছি ওদের দেখে দেখে আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে যে যে দেশের এত প্রাণ শক্তি আর যে দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত অসন্তোষ প্রকাশ করছে রাজনীতি নিয়ে এই নিয়ে সেই নিয়ে সেই মানুষগুলি এক সময় নিশ্চয়ই এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে পথগুলি আবিষ্কার করে ফেলবে আমরা সেই পথের মধ্যেই আছি কিন্তু হয়তো একটু সময় লাগবে হয়তো আমার জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারব না না পারলেও অসুবিধে নেই সেই স্বপ্নটা নিয়েও যদি আমি মরতে পারি আমার কোনো আপত্তি নেই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকবার জন্য প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠান আমি এখানেই শেষ করছি ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের শেষ কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনারা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন আমি বলবো অনুরোধ করব আপনাদেরকে এই কথাগুলো উপলব্ধি করবার জন্য তিনি আমাদের দেশের জন্য যে স্বপ্নের কথা বললেন আমরা আমাদের দেশটিকে সেই স্বপ্নের জায়গায় দেখতে চাই আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য